इंट्रोडक्शन टू स्पाइस टेक्नोलॉजी अब स्पाइस सीड लाइना ड्राई कर फ्रूट ड्राई कर रूट अतिपय प्लांट को बोकरा बार लिफ भेजिटेबल सफ्टेन्स फूड में एडिटिव पर्पज को लाइक जस्ते फूड को फ्लेवर कलर है प्रिजर्वेशन बढ़ा का लगी एड करने हम स्पाइस भाई खास न्यूट्रिशनल इन्सिग्निफिकेन्ट क्वांटिटी में एड कर थोड़े मात्रा में एड कर फूड में स्पाइस फूड को लगी सीजनिंग हो भेरिया अब अगि बनी हाल प्लांट को पार्क आँच बर्ड्स फ्रूट फ्लावर रूट सीड स्टीम बट आरोमेटिक भेरिया एरोमेटिक प्लांट भो ट्री अमेरिका स्पाइस ट्रेस्ट ट्रेड एसोसिएसन का अनुसार स्पाइस कुछ प्लांट को ड्राई प्रोडक्ट हो जिस सीजनिंग पर्पज को लाइक प्रिमिनरी यूज कर हम स्पाइस भमेरिका स्पाइस स्पाइस ट्रेड एसोसिएसन ने अब इविडेन्स हे फिर ह्यूमेन ने कहीं देखि स्पाइस यूज करना था इविडेन्स हे पांच हजार बीसी भाग अगड़ी देखे ह्यूमेन ने स्पाइस है चलाकर इविडेन्स पाइक रईस को बेच बिखन ट्रेड से मिडल ईस्ट में टू थाउजेंड बीसी देखि है सीनामुन रिपर को ट्रेड देखे सुरू भाग देखि अब थाउजेंड है बीसी में चाइना रिया में मेडिकल ट्रिटमेंटर से हब्स यूज कर स्पाइस यूज कर ट्रिटमेंट में है रिलीजन ट्रेडिशन प्रिजर्वेशन करना को लगी स्पाइस खाना मात्र को लगी है कि है सेंटर बना कस्मेटिक मेडिकल पर्पज को लगी पेदी यूज कर पाइन रोर्टीन नाइन्टी टू देखे फोर्टीन हंड्रेड नाइन्टी टू देखे स्पाइस को डिमांड एकदम बढ़े देखि क्रिस्टोफर कोलम बसले है इंडिया में पुग्न को लगी सर्टेस्ट रूट खोजना का स्पाइस लिना का जान का सर्टेस्ट रूट खोजन का लगी निस्क थे तर लास्ट में अमेरिका डिस्कवर कर स्पाइस को चले गए पैला लगभग सत्तर स्पेसिज अफ स्पाइस डिफ्रेंट पार्ट अफ वर्ल्ड में ग्रो कर स्पाइस हमें डिफ्रेंट वे में क्लासिफाई कर सकता तिदे को बोटाइडनिकल फैमिली नेम को आधार में इकोनोमिक इंपोर्टेन्स को आधार में मेथड अफ कल्टिवेशन को आधार में है प्लांट को कुन कंपोनेंट पार्ट बट बने सीड लिज पार्क के बट बने आधार में हमें स्पाइस क्लासिफाई कर सकता अब कस्त अब हेम क्लासिफाई कर ट्रू और ट्रपिकल स्पाइस जस्ते पीपर पेपर जिंजर कैप्सिकम टर्मरिक भाई स्पाइस सीड्स मस्टार्ड फिनेल कोरिएंडर भाई हफ्स मिंट सैगेज रोसमेरी भाई अब एरोमेटिक भेजिटेबल्स ओनियन गार्लिक चिप्स भाई इस भेरियस फॉर्म में क्लासिफाई कर हेन सकता इस स्पाइस को जेनरल कंपोजिशन के कसरी यूज कर हमें स्पाइस लार्ज नंबर अफ डिफ्रेंट प्लांटर हम अपटेन कर सकता हमें प्लांट को डिफ्रेंट पार्ट जस्ते रूट्स बर्ड्स फ्लावर फ्रूट्स बोकरा सीड्स बट हमें अपटेन कर सकता स्पाइस स्पाइस को कंपोजिशन को बारे में धेरे भन सक है थोक तो मस्ट स्पाइस को फ्लेवरिंग प्रोटी प्रोपर्टी तिदे को बोलाटाल ओइल को कारण होने गर् भाई तिदर में फिस्ड ओइल होता अस थोड़े मात्रा में रेजिन हो जिस ओइली ओलिओ रेजिन भाई मेनी केस में हे फिर एट सींगल कंपोनेंट ने मत फ्लेवर को रेस्पोन्सिबल छेन भेस में डिफ्रेंट कंपोनेंट को मिक्सर को कारण अल्कोहल फिनोल स्टर्स अर्गनिक एसिड टर्पाइन्स अल्कोलोइड सल्फर कंटेनेंट कंपाउंडर को ब्लेन को कारण फ्लेवर आगे भेटिं अब स्पाइस मोस्टली फ्लेवरिंग एजेंट को रूप में नंबर अफ फूड स्टफर में यूज कर जस्ते चेरिज बेकरी प्रोडक्ट पिकल्स प्रोसेस मिट बेवरेज लिवकर्स में तो स्पाइस हाल सके फूड को फ्लेवर से इनेंस भर जपाइस ने फूड को अफ फ्लेवर लस्किंग हाँ कवर हाल क्या अब स्पाइस न हाल नहाल्दा फिर तो बिग्रीने बिग्रे था पाने फूड में स्पाइस हाल तो बिग्रेक ठा हो क्या कुने कुने स्पाइस एंटी अक्सिडेन्ट प्रोपर्टी भी सो कर हर्ब जस्ते रोजमेरी मार्जोराम इसलिए मिट को कलर को है डिटोरेसन इस घटाई दिशा 
यो एड करी सके पासी एले चाहिँ डिग्री अफ अक्सिडेसन जो मासुमा प्रेजेन्ट भएको फ्याटमा डिग्री अफ अक्सिडेसन हुन्छ नि त्यो रिड्युस गर्छ जसको कारणले मिटको कलरमा आउने डिग्रेडेसन लाई चाहिँ एले घटाइ दिन्छ अरु स्पाइस जस्तै क्लोभ्स र मस्टर्ड क्लोभ्स भनेको ल्वाङ है तरमा चाहिँ स्ट्रङ एन्टी माइक्रोबियल प्रोपर्टी हुन्छ जसले चाहिँ फुडलाई स्पोइलेज हुनबाट प्रिभेन्ट गर्छ पहिला पहिला चाहिँ प्रिजर्भेटिभ एक्सनको लागि धेरै हालेको देखिन्छ भने आजकल मोडर्न फुड इन्डस्ट्रीहरूमा चाहिँ त्यो एडभर्टाइजिङ फ्लेभर एपियरेन्स डेभलप गर्नको लागि स्पाइस हालिन्छ प्रिजर्भेटिभ एक्सनको थाममा भन्दा पनि होइन एडभर्टाइजिङ फ्लेभरहरू डेभलप गर्नको लागि हालिन्छ कतिपय स्पाइसिसहरूले चाहिँ इम्पोर्टेन्ट साइकोलोजिकल र मेडिकल प्रोपर्टी सो गर्छ भन्छ अब स्पाइसबाट आउने एरोमा चाहिँ त्यसको कम्पोजिसनमा डिपेन्ड गर्छ र अब यो कम्पोजिसन पनि सिङ्गल कम्पोजिसन होइन ब्लेन्ड अफ कम्पोजिसन त्यहाँ कति थोक हुन्छ त्यसको कारणले चाहिँ आउँछ क्या एरोमा कम्पोनेन्ट अफ ग्यासको चाहिँ आफ्नै होइन इन्डिभिजुअल स्मेल हुन्छ अनि कम्प्लेक्स मिक्स भएर होइन नेचुरल ओयल त्यो सबै मिक्स भएर चाहिँ अनि त्यहाँदेखि एरोमा आउँछ क्या अक्सिजेनेटेड कम्पोनेन्ट जस्तै अल्कोहल स्टर्स अल्डिहाइड्स किटोनहरूको चाहिँ आफ्नै क्यारेक्टरिस्टिक स्ट्रङ एरोमा हुन्छ यिनीहरू चाहिँ भेरी इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टर हो जसले चाहिँ वेलको होइन अर्डर क्वालिटीलाई चाहिँ कन्ट्रिब्युट गर्छ युजिनोल चाहिँ होइन क्लोब्स ओयलको ल्वाङको ओयलको मेन अर्डर गिभिङ कम्पाउन्ड हो पेप पिपर होइन जिन्जर मरिच जिन्जर भनेको अदुवाको लागि चाहिँ मोनोटर्पिन चाहिँ विकली एरोमेटिक कम्पाउन्ड हो जसले चाहिँ यसको स्पाइसी गन्धको लागि यो चाहिँ रेस्पोन्सिबल छ मरिच होइन अनि त्यहाँदेखि अदुवा क्याप्सिकम भनेको खोर्सानी खाँदा फेरि तिनीहरूको जुन हट टेस्ट ओभर पिरो खालको टेस्ट आउँछ नि त्यसको लागि चाहिँ पिप्रेटिन जिन्जेरोल क्यापेसिन कम्पाउन्डहरू चाहिँ रेस्पोन्सिबल हुन्छ क्या त्यो पिरो खालको टेस्ट आउँछ नि त्यसको लागि चाहिँ यिनीहरू सबैलाई हामीले हट भनेर ट्रम्प गरे तापनि यिनीहरूको चाहिँ जुन पन्जेन्सी दिने चाहिँ फरक हुन्छ क्या बिसाइड होइन अब पन्जेन्सी एरोमा दिने फ्याक्टरहरू छ स्पाइसमा चाहिँ अरू सब्टेन्सहरू हुन्छ जस्तै फ्याटहरू हुन्छ रेजिनहरू हुन्छ जसले चाहिँ स्पाइसलाई आफ्नो नेचुरल फ्लेभर दिन्छ अब चाहिँ हामी चाहिँ स्पाइस कुन कुन फर्ममा हुन्छ हेरौँ सबै खालको मसला चाहिँ अनि सबै फुडहरूमा होइन युज गर्न अलिकति कन्भिनियन्ट हुँदैन त्यो चाहिँ हामीले थाहा पाउनुपर्छ र अब मसला चाहिँ अब ग्राउन्ड गरेर हाल्ने हो कि कसरी हाल्ने हो त्यो चाहिँ अब आफैले थाहा पाउनुपर्छ क्या फुड प्रोडक्टमा धेरै मात्रामा हालिदियो भने चाहिँ कहिलेकाहीँ त्यसले उत्तेरमा होइन टेनिस कन्टेन्टहरू प्रेजेन्ट भएकोले त्यसले फुडलाई डिस्कलरेसनहरू गरिदिने गर्ने हुन्छ क्या नम्बर अफ स्पाइसहरू चाहिँ फुड प्रोसेस इन्डस्ट्रीमा चाहिँ एसेन्सियल ओयलको रूपमा ओलियो रेजिन्सको रूपमा इनक्यापसुलेटेड स्पाइसको रूपमा डिस्पर्स इमल्सन्सको रूपमा र एसेन्सको रूपमा चाहिँ युज हुन्छ अब चाहिँ हामी स्पाइस ओयल भोलाटेल कम्पोनेन्टको बारेमा हेरौँ यसलाई चाहिँ धुलो स्पाइसलाई मसलालाई चाहिँ धुलो पारेर चाहिँ त्यसलाई स्टिम या वाटर डिस्टिलेसन गरेर चाहिँ अपटेन गर्न सकिन्छ जस्तै ल्वाङ अलैँचीहरूलाई चाहिँ फर्स्टमा धुलो पार्ने पिसेर अनि त्यहाँदेखि त्यसको स्टिम या वाटर डिस्टिलेसन गरेर चाहिँ हामी त्यसको स्पाइस ओयल पोलाटाल कम्पोनेन्टहरू अपटेन गर्न सक्छौँ डेरिभेटिभ अफ सेलर मेटेरियल जसले चाहिँ होइन अब फ्लेभरमा केही पनि असर गर्दैन त्यसलाई चाहिँ हामी छोडिदिन्छौँ डिस्कार्ड गरिदिन्छौँ अब हामीले चाहिँ अब भोलाटाल कम्प्लेक्स स्पाइस ओयलको रूपमा चाहिँ कन्सेन्ट्रेटेड फ्लेभर अपटेन गर्छौँ यसरी यो भोलाटाल ओयललाई चाहिँ होइन स्पाइस ओयललाई चाहिँ हामीले होइन सजिलै लिक्विडमा मिक्स गरेर चाहिँ अनि त्यहाँदेखि ओयल फ्याटहरूमा मिक्स गरेर चाहिँ हामीलाई कतिको फ्लेभर चाहिने हो त्यो स्ट्रेन्थलाई हामी कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ अब यसरी हाल्दाफेरि चाहिँ त्यसले चाहिँ प्रोडक्टमा केही पनि कलरहरू दिँदैन नि त अब हामीले त्यसको धुलो हालेको भए होइन क्लोब्सको भयो ल्वाङको धुलो हालेको भए सुकमेलको धुलो हालेको भए त त्यसले प्रोडक्टमा कलर दिन्थ्यो नि त तर त्यसको अब भोलाटाल ओयल त्यसको ओयल हालिम भन्दा त्यसको कलर आउने भएन नि त जुन उसले दिनुपर्ने प्रोपर्टी दियो तर त्यो चाहिँ त्यहाँ देखिएन नि त त्यस्तो हुन्छ फाइदा हामीलाई यो स्पाइसको ओयल चाहिँ माइक्रोब्स होइन इन्सेक्ट रोड एन्ड कन्टामिनेसनबाट चाहिँ जेनरली स्टेबलै हुन्छ हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ लामो पिरियडसम्म स्टोर गरेर राख्न सकिन्छ त्यसै गरी अब यसरी गर्दाफेरि चाहिँ यिनीहरूलाई राख्नको लागि थोरै स्पेस चाहिन्छ होइन यिनीहरूको फ्लेभर भ्याल्यु चाहिँ सबैतिर युनिफर्म हुन्छ कुनै कुनै होइन अब हामीले अहिले कुरो गरेको चाहिँ स्पाइसको चाहिँ कुनै कुनै स्पाइसको चाहिँ फ्लेभर कम्पोनेन्ट भनेको एसेन्सियल ओयल हुन्छ क्या जस्तै अघि मैले कुरो गरेँ क्लोब्स ल्वाङ भयो होइन 
सुपमेल अर्क फ्लेवर कंपोनेंट बने तेको एसेंसियल ओइल हो अमें एसेंसियल ओइल ट्रे कलेक्शन कर सकता अरला डिस्काड कर कतिपय स्पाइस में फ्लेवर से है तो एसेंसियल ओइल से फ्लेवर को एटा पार्ट मात्र हो क्या तो संगे अर कंबाइंड भर चाहिए फ्लेवर दी रख क्या जस्ते मरीज को ओइल भो है अदुआ को ओइल पार्ट अफ फ्लेवर हो क्या जिसमें अरु थोक मिशे दिने हो क्या इसको एसेंसियल ओइल कलेक्ट कर हाल्द फिर जो है मेन पीप पीपर जिंजर हाल्द फिर आने फ्लेवर से आदिना क्या क्योंकि ये एट पार्ट हो अर को मिक्सर के दिने फ्लेवर ते भर तेरी चिल्लीज कोई एसेंसियल ओइल होते कुछ को चिल्ली को एसेंसियल ओइल ने कुछ कलर रंजेन्सी दीदेन मिस्टे चिल्ली कोई एसेंसियल ओइल होते इस कलर रंजेन्सी मात्र दिने कड़ा स्मेल मात्र दिता चिल्ली ने अभी हम है टर्मरिक अदुआ ने कलर दिखा नि फूड में क्यूर्क्यूमिन कंपाउंड हो जो नन भोलाटाइल होब इस हमें तेरी डिस्टिलेसन कर अप्टेन कर सकतेनगरी अर्क के डिएडभांटेज स्पाइस ओइल को भादा फिर स्पाइल ओइल से धेरे एक्सपेन्सिव हो रहा इस एडल्ट्रेसन करना एकदम सजिल होता क्या तेगरी ये स्पाइस को एसेंसियल ओइल में नेचुरल एंटी अक्सिडेन्ट प्रिंसिपल प्रेजेंट होते हैं ओरिजिनल स्पाइस कस्तो ते भर अलग स्पाइस भाई अलग खेती है सेल्फ लाइफ कमती होने ओर्ने होता तेगरी हमीर अब एसेंसियल ओइल ड्राई प्रोडक्ट में आगे इजिली डिस्पर्स कर सकते स्पाइस को भोलाटाइल ओइल से टर्पिन्स अल्कोहल अलडिहाइड किटोल फिनल स्टर्स अक्सिडेज मिले बने हो स्पाइस को एसेंसियल ओइल से लगभग वन हंड्रेड फिफ्टी देखि थ्री हंड्रेड डिग्री सेल्सि को टेम्परेचर में बोइल हो रहा उड़े जब तेरी चाहे हमें बोइल कर अप्टेन कर डेस्टिनेसन कर अब यो तो हाई टेम्परेचर में ट्रिटमेंट कर फिर कतिपय कंपोनेंटर से डिकम्पोज होक्सिडाइज होना अब हम स्टीम डेस्टिनेसन से जेन्टल प्रोसेस हो क्योंकि अब हमें चाहिए यहाँ से हंड्रेड डिग्री सेल्सिय भाई माथि स्टीम को टेम्परेचर भागे रीक नत्र अर्क खाले डेस्टिनेसन कर फिर हंड्रेड भाई माथि गि क्या अंत हंड्रेड भाई माथि कर फिर कतिपय कंपोनेंटर से डिकम्पोज भैदि क्या अब डिस्टिल कंपोनेंट है डिस्टिल ओइल में सेम है तो ओरिजिनल प्लांट में कस्त एरोमेट्रिक मेटेरियल तो प्रिजेंट होना अच्छा होना है अरुण तई न होना भी सकता सब चीज है ना होना सकता कमर्सिंग रूप में अर्डर गिविंग फ्लेवर गिविंग कमोडिटीज को रूप में बेचि पाइन अब हमें तो है स्टीम डिस्टिलेसन कर कलेक्शन एसेंसियल ओइल लिफ्रेंट मेथड यूज कर इवालुएसन कर सकता जस्ते अर्गानिक लैप्टिक टेस्ट कर फिजिको केमिकल प्रोपर्टी हेरा जस्ते डेन्सिटी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स अप्टिकल रोटेसन हे जस्ते अच्छे थीन लेयर क्रोमेटोग्राफी कर गैस क्रोमेटोग्राफी कर हमें तेज को क्वालिटी इवालुएट कर सकता अब स्पाइस डेस्टिनेसन कर पैला सुइटेबल मिल में लगे ग्राइंड कर अब हमें ग्राइंड कर फिर तैं फ्रिक्सन को कारण हिट प्रोडक्शन होता धेरे एयर को फ्लो भाई हम एसेंसियल ओइल लस हो हमें प्रिवेन्ट कर हमीर अब यह है एसेंसियल ओइल डेस्टिनेसन से स्टेनलेस स्टील में है क्यारी आउट कर फिर अब अरु मेटल्स में गो तो कंटेमिनेसन आर से हमें स्टेनलेस स्टील को यूज कर ओइल हमें सेपरेट कर कलेक्शन भाग ओइल लाइन फिल्टर कर एसेंसियल ओइल हमें स्मल क्वांटिटी पैक में पैकिंग करो मान क्या अन मेटल कंटेनर एलमोनियम बोटल लार्ज पैकिंग करना को यूज कर हमें ये एसेंसियल ओइल पैकेजिंग को प्लास्टिक मेटेरियल यूज कर भादा फिर इधर एसेंसियल ओइल एब्जर्ब हो जिसको कारण हम कमोडिटीज को भैल्यू घट रहा इस पैकेजिंग फिर हमें फुल पैकेजिंग करने हो क्या तेस में अक्सिजन है नपरोस् हमें टैप्प पैकेजिंग क्या इस डार्क कंटेनर में जैसे पैकिंग अक्सिजन ने नबिगारोस् लैबोरेटरी में एवेन्जर एपाराटस यूज कर एसेंसियल ओइल स्टिमुलेसन करना को लगी अब हम एसेंसियल ओइल पे ओलिओ रेजिन्स को भोलाटाल प्लस नन भोलाटाल कंपोनेंट स्पाइस में होने लोलिओ रेजिन्स भ अब टोटल फ्लेवर एक्सट्रैक्ट जो हम ग्राउंड है स्पाइस सल्वेट एक्सट्रैक्शन कर अप्टेन करोलिओ रेजिन्स भाई 
सल्भेन्ट एक्सट्र्याक्ट बाट अपटेन गर्नेलाई ओलियो रेजिन्स को चाहिँ एरोमा हैन स्पाइसकै जस्तो हुन्छ र इन्दरको क्वालिटी एट्रिब्युट त पन्जेन्सी दिनेहरु स्पाइसकै जस्तो हुन्छ जस्तै हामीले चाहिँ अब यसरी हैन सल्भेन्ट एक्सट्र्याक्सन गरेर चाहिँ हामीले हैन अ टर्मरिक बेसारलाई गरि मान्छे यसरी चाहिँ हामी तिनीहरुको प्रिन्सिपल कलर मटेरियल जस्तै कुर्क्युमिन हामीले चाहिँ ओलियो रेजिन चाहिँ हैन स्पाइसको पाउडरको सट्टामा युज गर्दा फेरि तीन खालको हामीलाई मेजर एडभान्टेजहरु हुन्छ अब त्यो चाहिँ के के हो भन्दा फेरि एउटा इकोनोमी अर्को कन्ट्रोल अर्को क्लिनिनेस दुईटा हैन एडभान्टेज चाहिँ एसेन्सियल ओइलको के छ मेजर एडभान्टेज एसेन्सियल ओइल भन्दा ओलियो रेजिन्सको भन्दा फेरि एउटा चाहिँ फ्लेभर फुलनेसमा पाउँछु ड्युरिङ प्रोसेसिङ खासै हिट युज हुँदैन त्यही भएर यो अलिक स्टेबल हुन्छ एडेड स्टेबिलिटी व्हेन सब्जेक्टेड टु हिट ड्युरिङ द प्रोसेसिङ अफ फूड भन्छ के अब हामीले ओलियो रेजिन हैन एक्सट्र्याक्सन गर्नको लागि सल्भेन्टहरु भोलाटाइल सल्भेन्टहरु जस्तै अल्कोहल एसिटोन हेक्जेन मिथाइलिन क्लोराइड इथाइलिन डाइक्लोराइडहरु चाहिँ युज गर्छौं यो युज गरेको सल्भेन्टहरु चाहिँ फूड ग्रेडको हुनु पर्छ र इन्दरले चाहिँ हायर बोइलिङ रेसिड्यु भएको छ अहिले हायर बोइलिङ रेसिड्यु चाहिँ फूडमा छोड्नु हुँदैन भन्छ के ओलियो रेजिनमा चाहिँ के के कन्टेन्ट हुन्छ भन्दा फेरि यसमा भनेको चाहिँ भोलाटाइल एसेन्सियल ओइल नन भोलाटाइल पन्जेन्ट प्रिन्सिपलहरु कलर फ्याट्स अरु सब्टेन्स अफ स्पाइस जसलाई चाहिँ सल्भेन्टले एक्सट्र्याक्ट गर्छ नि त्यो हुन्छ ओलियो रेजिन्समा ओलियो रेजिन्सले चाहिँ टोटल स्पाइसको फ्लेभर कम्पोनेन्टलाई चाहिँ एउटा कन्सन्ट्रेटेड फर्ममा रिप्रेजेन्ट गर्छ र यो ओलियो रेजिन्स चाहिँ हैन स्पाइसको फ्लेभरको चाहिँ ब्यालेन्स फर्म हो क्या क्लोजली रिजेम्बल गर्छ स्पाइसको फ्लेभरको ब्यालेन्स फर्मलाई ओलियो रेजिन्समा हुने सल्भेन्टको कन्सन्ट्रेसन चाहिँ हैन पर्मिटेड लेभल भनेपछि एकदमै कम्ती छ थर्टीदेखि सिक्सटी पिपिएमसम्म हुन पाउँछ ओलियो रेजिनमा सल्भेन्टको कन्सन्ट्रेसन भनेपछि सुरुमा सल्भेन्ट लिएर एक्सट्र्याक्सन गर्ने अनि सल्भेन्टलाई उडाइन्छ नि अनि त्यो रेसिड्यु चाहिँ थर्टीदेखि सिक्सटी पिपिएम भन्दा ज्यादा हुनु हुँदैन भन्छ क्या अब हामीले फुड प्रोडक्टमा चाहिँ ओलियो रेजिन्सलाई चाहिँ डाइरेक्टली युज गर्न सक्दैन किन भन्दा फेरि यो चाहिँ एकदमै कन्सन्ट्रेटेड फर्म हो क्या अनि हामीले डिफिकल्ट अब त्यो सबैतिर फुडतिर फिला फैलाउन ओर्न चाहिँ यो डिफिकल्ट हुन्छ क्या त्यो भएर चाहिँ ओलियो रेजिन्स युज गर्नुभन्दा अहिले फर्स्टमा यसलाई चाहिँ डाइल्युसन गर्नुपर्ने हुन्छ अब सिन्स ओलियो रेजिन चाहिँ ओइलमा सोलुबल हुन्छ डिस्पर्सिबल हुन्छ फ्याटहरूमा ओइलमा त्यो भएर चाहिँ हामीले फ्याटी प्रोडक्टहरू जस्तै ओइल बेस्ड ड्रेसिङहरू सस कारण मिट क्यानहरूमा चाहिँ डाइरेक्टली यसलाई युज गर्न सक्छौँ हामीले ग्राउन्डेड स्पाइस होइन पाउडर फर्ममा स्पाइसहरू युज गर्यौँ भने त्यसले चाहिँ फुडमा गएर टोटल फ्लेभरहरू दिन्छ भन्ने त हुँदैन नि त तर हामीले ओलियो रेजिन युज गर्यौँ भने चाहिँ त्यो अब स्पाइसबाट त टोटल फ्लेभर एक्सट्र्याक्सन गरेको अनि त्यसलाई हाल्दा फेरि फुडमा त आउने भयो नि त टोटल फ्लेभरहरू त्यही भएर यो इकोनोमिकल पनि हुन्छ भनिन्छ क्या अनि अब स्पाइस धेरै हाल्नु पर्थ्यो नि यो ओरियो रेजिन चाहिँ थोरै हाल्दा पनि अब सबै दिन्छ भनिसकेपछि त फ्लेभर किमिङ कम्पनी त थोरैले पनि काम गर्ने भयो नि त भेरियस जियोग्राफिकल कन्डिसन क्लाइमेटहरूमा चाहिँ अब फ्लेभरिङको त्यो होइन स्पाइसको फ्लेभरको स्ट्रेन्थ फरक फरक हुन्छ तर हामीले अब ओलियो रेजिन त्यसलाई चाहिँ सल्भेट एट्र्याक्सन गरेर त्यहाँ चाहिँ फ्लेभरिङ कम्पोनेन्ट तान्यो भने चाहिँ हामी यो फ्लेभरलाई चाहिँ युनिफर्म बनाउन सक्छौँ हामीले फ्लेभरको स्ट्रेन्थलाई हामीले कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ अब हामीले होइन ओलियो रेजिन्स कसरी एक्सट्र्याक्सन गर्ने त यसमा चाहिँ चारवटा डिस्टिङ्क क्याटेगोराइज छ फर्स्टमा ग्राइन्डिङ अर मेसिरेसन त्यहाँपछि एक्सट्र्याक्सन गर्ने एक्सट्र्याक्सन गरिसकेपछि त्यसलाई चाहिँ डेस्टिलेट सल्भेन्ट रिमुभ गर्नको लागि युज गर्छ डेस्टिलेसन गरिन्छ सल्भेन्ट रिमुभ गर्नको लागि त्यो आएको होइन कन्सन्ट्रेटेड सल्भेन्टलाई होइन ओलियो रेजिन्सलाई चाहिँ ब्लेन्डिङ गरिन्छ हामीलाई चाहिँ होइन कन्ट्रोल एचिभ गर्नको लागि फिनिसिङ ब्लेन्डिङ गरिन्छ अब हामीले ओलियो रेजिन एक्सट्र्याक्सन गर्नको लागि चाहिँ सुरुमा चाहिँ हामीले स्पाइसलाई चाहिँ ग्राउन्डेड फर्ममा पाउडर फर्ममा चेन्ज गरिन्छ अघि नै मैले भनिहालेँ सेभरल सल्भेन्ट जस्तै अल्कोहल एसिटोन एक्जेनहरू युज गरिन्छ एक्सट्र्याक्सन गर्नको लागि सल्भेन्टहरूमा चाहिँ के हुनुपर्यो भन्दा फेरि यिनीहरू केमिकली प्योर हुनुपर्यो त्यसै गरी यसमा चाहिँ हाई बोइलिङ पोइन्ट भएको रेसिड्युहरू हुनु भएन जसले चाहिँ हाम्रो ओलियो रेजिन्समा चाहिँ अनप्लिजेन्ट अर्डरहरू होइन त्यो चाहिँ नछोडोस् भनेर युज गरेको सल्भेन्टको चाहिँ लो बोइलिङ पोइन्ट टेम्परेचर हुनुपर्यो त्यही भएर हिटिङ गर्दा फेरि त्यो सबै उडेर जाओस् भनेर अर्को भनेको चाहिँ सल्भेन्ट चाहिँ वाटर इनमिसिबल हुनुपर्यो वाटरसँग होइन नमिसिने खालको हुनुभयो जस्तै इथाइलिन डाइक्लोराइडहरू चाहिँ 
प्रिफर कर भादा फिर वाटरसंग मिशिपल सलभेन्ट भाई जस्ते एसिटोन भाई तो स्पाइस में प्रेजेंट भाग मोइ्चर ने सलभेन्ट लाइलुट कर दिशा वाटर इन्सल्टुबल सलभेन्ट प्रिफर कर सलभेन्ट लाई अब तो टप अपेड मेट्रो तो स्पाइस को धूलो में माथि देखि स्प्रे रो तल देखि जाना फिर तो स्पाइस में भग भोलेटाइल एसिड फैटी एसिड कलर रेजिन पंजीन प्रिंसिपल लल जान तो सलभेन्ट रही हम स्पाइस को पार्टिकल्स को बीच को कन कंटैक्ट टाइम सफिशिएंट हो क्या जिसमें अब तो फ्लेवर तो है एक्सट्रैक्शन करना का सफिशिएंट हो आगे कंसनट्रेटेड है एक्सट्रैक्ट लाई अब डेस्टिनेसन कर प्रेजेंट भाई फूड में भाई है प्रेजेंट भाई सलभेन्ट लाई रिमुव करना का भाषा भादा फिर तो आगे ओलिओ रेजेन्स में थर्टी देखि सिक्सटी पीपीएम सलभेन्ट रेसिडियो भाई ज्यादा होना भाषा फूड लाइस एसेंस इमलसन रोलुबल ओयल रोलिओजेन्स मोर सोलुबल बना है यूज करना सजी बना का भेरियस इडेबल सलभेन्ट हु जैसे ग्लाइकोल आइसोप्रोपाइल अल्कोहल ग्लिसेरल यूज करने अब हमी डिजायर कर डाइलेसन से हम है अब सलभेन्ट ओयल का इंटरमिक्स कर एचिव कर सकता इसी सलभेन्ट हाल डाइलेसन कर फिर कुछ कुछ कंट्री में जी है प्रमिट कर सलभेन्ट हाल बेचना पाइन इसी भेरियस इमलसिफाइंग एजेंटर ओयलसंग ओलिओजिन ब्लेंड कर बेचना का यूज कर पाइन इस डिस्पर्स स्पाइस ओयल रोरिओजिन मोर सोलुबल रिजिली डिस्पर्सिबल बना का भेरियस सप्लेंस मिक्स करने जैसे साल्ट सुगर फ्लोर मिल्की वे अब इस मिक्स कर फिर अब तिहार को जो फ्लेवर स्टेन छेल हम स्टैंडाइज कर सकते अब एक थोपा ओलिओजिन्स अब दस ग्राम नुन में मिला अब एक थोपाला कंट्रोल करना गाड़ो होता है दस ग्राम नुन लाई तो कंट्रोल कर सजी होता भर से हमें फ्लेवर स्ट्रेन्स हम कंट्रोल कर सकता अब हमें इस डिस्पर्स स्पाइस यूज कर जैसे ए डिस्पर्स करने इंटरमिक्स यूज कर हमें भेरियस है बोथ वेट टाइप प्रडक्ट में हमें यूज कर सकता या पी अर्क हम इनकैप्सुलेटेड स्पाइस स्पाइस को ओयल ओलिओजिन्स हमी गम जिलेटिन को सोलूसन में हमें मिक्स कर सकता रप्रे ड्राइंग कर या है प्रेसिपिटेड कर इनकैप्सुलेटेड फ्लेवर हम पा सकता सुटेबल ट्रिटमेंट कर तो फ्लेवर स्पाइस को फ्लेवर से है इडेबल गम जिलेटिन को माइक्रो कैप्सूल में लक क्या कई भर से अब फूड में हाल्दा फिर जो फ्लेवर रस डिटेरिएसन से सजील होते इन कैप्सुलेटेड स्पाइस बनाने को प्रोडक्शन जी बड़ महग होने भाई दस गुना बड़ी कंसनट्रेसन को इन कैप्सुलेटेड फ्लेवर प्रोड्यूस करने इन कैप्सुलेटेड स्पाइस जेनरली केक मी सुप मी सर्कलाइ सुटेबल होसैगरी फैट में स्पाइस मिशा भी यूज करने स्पाइस स्पाइस को एक्सट्रैक्ट लाइन लिक्विड भेजिटेबल ओयल सोलिड हाइड्रोजिनेटेड फैट डिस्पर्स करा चाहे बेड गुड मैनीज यूज कर सकता जहाँ से फैट मेन इन्ग्रिडिएंट हो तेस में स्पाइस को एक्सट्रैक्ट लिस्पर्स करा हमें यूज कर सकता इस फैट में डिस्पर्स कराएं मजा ले इवनली स्प्रिड होने भाई नाम स्पाइस एक्सट्रैक्ट तेगरी हमें स्पाइस करी पाउडर को रूप में हमें यूज कर सकता करी पाउडर से हमें है बैलेंस वे में भेरियस स्पाइस एरोमेटिक लिप्स ब्लेंड कर तैयार करने घर में तरकारी है भेरियस प्रडक्ट बनाने का फूड प्रोसेसिंग करना का प्रिपेयर करने अब करी पाउडर में जेनरली एटी फाइव पर्सेंट स्पाइस हो टेन पर्सेंट फर्निया हो फेरिना गहू को पिठो असैगरी फाइव पर्सेंट साल डिज करा करी पाउडर बनाइन अब यह गहू को पिठो फेरिना बाइंडिंग एजेंट को रूप में काम कर साल्ट नेचुरल प्रिजर्वेटिव को रूप में काम कर अब हमें करी पाउडर बनाने का बेसिक इन्ग्रिडिएंट बने धनिया ते पीछे चिल्ली तैं पे टर्मरिक बेसा तै पे ब्लैक पीपर मरीच है क्यूमिन जीरा मस्टर्ड यूज करी पाउडर बनाने गईगरी काड़ामोम अलैची सीनामोन के सुकमेल क्लोब्स लुआंग नटमेक जाइफल एड कर फर्दर है यह करी पाउडर लाइन को अज एडेड फ्लेवर कर प्रिपेयर कर सकता
तो हट खाल को भेराइटी बनाने पर्ने वेस में हम यह पंजेंट स्मेल दें कड़ा स्मेल दिने स्पाइसिज अलग लो प्रोफेसम में यूज कर केसिया नटमग जाइदानो हम यूज कर करी पाउडर को है स्टैंडर्ड हर प्रिपेयर कर करी पाउडर ने कति है टोटल एसिड दिने टोटल एस दिने एसिड इन्सोलुबल एस दिने तो स्टैंडर्ड सब कति होने करी पाउडर में ते पी करी पेस्ट अब करी पेस्ट को लगी हमें जिंजर ओनियन गार्लिक है अरुण स्पाइस को पेस्ट डाइरेक्टली हम यूज कर सकते अब हमें यह जिंजर ओनियन गार्लिक को पेस्ट लिडेबल ओइल भेनिगर या एसिडिक एसिडसंग है मिक्स कर पेस्ट फॉर्म में हमें इस हम बेचना सकता अब यो पेस्टर को इंटायरली बेग्ल खाले फ्लेवर होरी पाउडर को भादा फिर